नमस्कार दोस्तों आपका अपने स्टडी चैनल उदय जदीप क्लासेस में स्वागत है हम पर्यावरण के एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे थे अभी तक हम चार अध्याय के एमसीक्यूज को सॉल्व कर चुके हैं यदि आपने वो वीडियोज नहीं देखे तो प्ले में जाकर इन्वायरमेंटल स्टडीज नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा वहाँ से आप देख सकते हैं आज की क्लास में हम अध्याय पाँच जिसका नाम है खेल व्यायाम और योगासन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं चाहे वो सी हो एम पी के तीन हो या फिर कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं देखिए आज का पहला क्वेश्चन सबसे पहले खेल तथा खेल कुंद पर आधारित कुछ क्वेश्चन है इनको देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है खेल कुंद मनुष्य में किस प्रकार के भाव उत्पन्न करता है ऑप्शन ए है चंचलता का भाव बी आनंद का भाव सी प्रसन्नता का भाव डी सभी देखिए खेल कुंद मनुष्य में चंचलता का भी भाव उत्पन्न करता है आनंद का भी प्रसन्नता का भी भाव उत्पन्न करता है यानी कि ऑप्शन डी एस सभी हमारा राइट आंसर होगा सेकंड देखिए क्या खेल कूद के कारण बच्चों में किन गुणों का विकास होता है तो किन गुणों का विकास होता है सहयोग का विकास होता है यानी खेल कूद के दौरान बच्चे एक दूसरे का सहयोग करना सीखते हैं सहानुभूति का भाव भी यानी कि सहानुभूति गुण भी उनमें डेवलप होता है सहनशीलता का भी गुण डेवलप होता है यानी कि ऑप्शन डी एस सभी हमारा राइट आंसर होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है किस वर्ष इम्पीरियर क्रिकेट कांग्रेस का नाम परिवर्तित कर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किया गया यानी कि आईसीसी रखा गया है वर्ष उन्नीस वर्ष उन्नीस वर्ष उन्नीस इनमें से कोई नहीं देखिए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा सी यानी कि वर्ष उन्नीस में इम्पीरियर क्रिकेट कांग्रेस का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्रिकेट इतिहास में प्रथम एक दिवसीय मैच कब और कहाँ खेला गया एक दिवसीय मैच मतलब यानी कि वनडे मैच कब और कहाँ खेला गया है तो कहाँ खेला गया ऑप्शन ए है पाँच जनवरी उन्नीस सौ इकहत्तर मेलबर्न में खेला गया पाँच जनवरी उन्नीस सौ इकहत्तर पर्थ में खेला गया दस जनवरी उन्नीस सौ बहत्तर इंग्लैंड में पाँच जनवरी उन्नीस सौ बहत्तर हेमिल्टन इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा देखिए ए वाला ऑप्शन राइट होगा यानी कि क्रिकेट इतिहास का पहला वनडे मैच पाँच जनवरी उन्नीस को मेलबर्न में खेला गया अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हॉकी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कहाँ मिलता है लिंकन शायर में गोटेनबर्ग में जर्मनी के एक छोटे से गांव में रूसी संघ में तो यहाँ पे देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन ए यानी कि हॉकी का सर्वप्रथम उल्लेख लिंकन शायर में मिलता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है हॉकी की विश्व संस्था यानी कि हॉकी की विश्व संस्था कौन सी है एच आई एच देखिए एफ आई एच ऑप्शन बी है सी एच एस एच सी है एच ए एफ डी है एच एस एफ देखिए हॉकी की विश्व संस्था कौन सी है एफ आई एच यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है फेडरेशन इंटरनेशनल के हॉकी एफ आई एच की स्थापना किस वर्ष में की गई तो किस वर्ष में की गई उन्नीस अठारह सौ बयासी से कोई नहीं तो किस वर्ष में की गई देखिए वर्ष 1924 में एफ आई एफ आई एच की स्थापना की गई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर एट देखिए क्या है हॉकी का पहला संगठित क्लब ब्लैक हिल ए बी एंड क्लब इंग्लैंड कब स्थापित किया गया था अठारह उन्नीस सौ अठारह सौ पैंसठ ईस्वी अठारह सौ पैंतालीस ईस्वी अठारह सौ इकसठ ईस्वी देखिए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन डी यानी कि अठारह सौ इकसठ ईस्वी अठारह सौ इकसठ ईस्वी में क्या किया गया था ब्लैक हिल ए बी एंड क्लब इंग्लैंड की स्थापना की गई थी अब देखिए हॉकी का जन्मदाता किस देश को कहा जाता तो किस देश को कहा जाता इंग्लैंड जापान जर्मनी भारत तो हॉकी का जन्मदाता देश हम किसे कहते हैं इंग्लैंड को कहते हैं यानी कि इंग्लैंड को हॉकी का जन्मदाता देश कहा जाता है ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा हम लोग क्वेश्चन नंबर टेन देखिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है देखिए फर्स्ट क्या है ग्वालियर में वर्ष 1923 में द इंडियन हॉकी फेडरेशन एच आई एफ का निर्माण हुआ ऑप्शन बी है भारत में हॉकी आंदोलन पर इस संस्था का नियंत्रण कभी नहीं रहा ऑप्शन सी ए और बी दोनों डी उपरोक्त में से कोई नहीं तो देखिए ऑप्शन डी यानी उपरोक्त में से कोई नहीं यानी कोई सा भी राइट नहीं है तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए फर्स्ट क्या हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 26 जुलाई अठारह को हुआ सेकंड ऑप्शन क्या है यह मैच बेल्स एवं आयरलैंड के मध्य खेला गया सी ए और बी दोनों डी प्रोक्त में से कोई नहीं देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा बी यानी कि यह मैच बेल्स एवं आयरलैंड के मध्य खेला गया जो कि राइट है देखिए हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था 
छब्बीस जून को हुआ था लेकिन यहाँ पे जुलाई दिया है यदि छब्बीस जून अठारह दिया होता तो हमारा राइट आंसर ए होता यानी कि ऑप्शन सी पर राइट होता ए और बी दोनों लेकिन यहाँ पे 26 जुलाई दिया इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट होगा यानी कि यह मैच बेल से आयरलैंड के मध्य खेला गया था अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन फीफा की स्थापना कब हुई तो कब हुई वर्ष अठारह सौ नई दिल्ली वर्ष 1900 लंदन वर्ष 1902 बर्लिन वर्ष उन्नीस पेरिस तो देखिए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन डी यानी फीफा की स्थापना कब हुई थी वर्ष उन्नीस में पेरिस में हुई थी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या है अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई कब हुई वर्ष 1914 1937 सौ चौदह तो देखिए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा बी यानी कि वर्ष उन्नीस में अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या टेबल टेनिस की चैंपियनशिप पहली बार आयोजित की गई थी वर्ष 1920 में 1927 में अठारह में या उन्नीस में तो देखिए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन बी यानी कि 1927 में टेबल टेनिस की चैंपियनशिप पहली बार आयोजित की गई थी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही है फर्स्ट ऑप्शन क्या है टेनिस चैंपियनशिप अठारह सौ सतहत्तर पुरुषों के लिए आरंभ हुई टेनिस चैंपियनशिप में महिलाओं की प्रतिस्पर्धा अठारह में प्रारंभ हुई ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं तो देखिए इसका हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों राइट है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आधुनिक बैडमिंटन का उद्भव किस देश में हुआ किस देश में हुआ जर्मनी इटली इंग्लैंड यू तो देखिए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन सी यानी कि आधुनिक बैडमिंटन का उद्भव कहाँ पर हुआ था इंग्लैंड में हुआ था अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बैडमिंटन खेल किस शताब्दी की शुरुआत मानी जाती है किस शताब्दी की शुरुआत मानी जाती है सत्रहवीं अठारहवीं चौदहवीं या पंद्रहवीं तो देखिए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है बी यानी कि बैडमिंटन खेल की शुरुआत कौन सी शताब्दी से माना जाता है अठारहवीं शताब्दी से माना जाता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन क्या है निम्न में से कौन सी ट्रॉफी बैडमिंटन से संबंधित नहीं है इंदिरा कप अमृत दीवान कप चड्डा कप उबेर कप तो देखिए यहाँ पे इंदिरा कप किससे संबंधित है हॉकी से संबंधित है जबकि अमृत दीवान कप किससे संबंधित है अमृत दीवान चड्डा कप उबेर कप तीनों टॉपी बैडमिंटन से संबंधित है तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है इनमें से कौन सी टॉपी बैडमिंटन से संबंधित नहीं है तो कौन सी होगी इंदिरा कप जो कि हॉकी से संबंधित है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्या है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना की गई वर्ष उन्नीस में वर्ष उन्नीस में वर्ष 1934 में वर्ष 1938 में तो देखिए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन सी यानी कि वर्ष 1934 में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना की गई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई कब हुई उन्नीस में अठारह में उन्नीस में उन्नीस में तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन डी यानी कि वर्ष उन्नीस में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हुई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्या है यहाँ पे सर्वप्रथम बैडमिंटन संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई थी कहाँ हुई थी अठारह सौ बहत्तर भारत में अठारह सौ तेरह में इंग्लैंड में अठारह सौ तेरासी जर्मनी में अठारह सौ तेरासी फ्रांस में तो देखिए सर्वप्रथम बैडमिंटन संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई थी तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन बी यानी कि अठारह में इंग्लैंड में हुई थी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी वर्ष 1910, वर्ष 1912, वर्ष 1914, वर्ष 1916। देखिए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा देखिए ऑप्शन बी यानी कि 1912 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की स्थापना हुई थी देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या है कबड्डी खेल का आरम्भ कहाँ से हुआ कहाँ से हुआ सभी को मालूम होगा भारत से हुआ तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा अब देखिए व्यायाम पर संबंधित क्वेश्चन देखते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्या है निम्नलिखित में से किस अंगीय प्रणाली की व्यायाम प्रक्रिया में भूमिका लगभग नगण्य मानी जाती है किसकी श्वसन प्रणाली पेशी प्रणाली पाचन प्रणाली हृदय वाहिनी तो देखिए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी यानी पाचन प्रणाली की भूमिका नगण्य रहती है ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या है यहाँ पे दैनिक व्यायाम व प्रशिक्षण के प्रभावों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं 
फर्स्ट ऑप्शन है दैनिक व्यायाम व प्रशिक्षण के फलस्वरूप फिटनेस बढ़ जाता है फेफड़ों की संपूर्ण क्षमता बढ़ जाती है सी है ऑप्शन किसी एक कार्य के लिए श्वास गति में तीव्रता प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति में अत्यधिक होती है ऑप्शन डी ए और बी दोनों तो देखिए इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन डी यानी कि दैनिक व्यायाम व प्रशिक्षण के प्रभाव के क्या पड़ते हैं दैनिक व्यायाम और प्रशिक्षण के फलस्वरूप फिटनेस बढ़ जाता है राइट है फेफड़ों की संपूर्ण क्षमता बढ़ जाती है यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों राइट होंगे यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्या है उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है क्या आवश्यक है उचित पोषण व्यायाम उचित रहन सहन यानी कि तीनों उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा यह सभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या है आंतरिक क्रिया पद्धति में भिन्नता पाए जाने के कारण व्यायामों को कितने भागों में बांटा गया देखिए व्यायामों कितने भागों में बांटा गया छह भागों में यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौशल दम खम गति एवं शक्ति किस प्रकार के व्यायामों के आधार हैं सहायक व्यायाम निश्चेष्ट व्यायाम क्रियाशील व्यायाम समतानी व्यायाम तो देखिए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन सी यानी क्रियाशील व्यायाम है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी शरीर में उपलब्ध ग्लूकोज व्यायाम के पहले कितने मिनट तक ऊर्जा प्रदान करता है तो कितने मिनट तक ऊर्जा प्रदान करता है ऑप्शन ए है दस मिनट बी बीस मिनट सी तीस मिनट डी चालीस मिनट तो देखिए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा बी ऑप्शन यानी कि बीस मिनट तक शरीर में ग्लूकोज व्यायाम के बीस मिनट तक क्या ऊर्जा प्रदान करता है ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी क्या है शरीर में ग्लाइकोजन की आपूर्ति में कितना समय लगता है कितना समय लगता है एक से दो दिन दो से चार दिन चार से छः दिन सात से आठ दिन तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा सी यानी चार से छः दिन लगते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए योगासन पर आधारित हैं कुछ क्वेश्चन अब इनको देखते हैं योगासन पर आधारित देखिए थर्टी वन क्वेश्चन क्या है किसके अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है तो किसके अनुसार है भगवद गीता के अनुसार विष्णु पुराण के अनुसार पतंजलि योग दर्शन के अनुसार महर्षि याग बलक के अनुसार तो किसके अनुसार है पतंजलि योग दर्शन के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध ही क्या है योग है तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए योग का उद्देश्य मानव समाज को किस रूपों में स्वस्थ रखता है शारीरिक रूप में मानसिक रूप में आध्यात्मिक रूप में ऑप्शन डी सभी तो देखिए योग सभी रूप में समाज को क्या रख सकता है स्वस्थ रखता है यानी शारीरिक स्वास्थ्य भी रखता है मानसिक स्वास्थ्य भी आध्यात्मिक यानी ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है खालिस्तान द्वारा स्फूर्ति संतुलन समन्वय सामर्थ्य जैसी क्षमता विकसित की जा सकती है किसके द्वारा योगाभ्यास योग दर्शन योगाश्चित योग रूढ़ यानी कि योगाभ्यास द्वारा स्फूर्ति संतुलन समन्वय सामर्थ्य जैसी क्षमता विकसित की जा सकती है यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी क्या है उधर क्षेत्र में मांसपेशियों को तान कर मेरुदंड की लचक बढ़ाता है कौन बढ़ाता है धनुरासन वृक्षासन चक्रासन चतुरासन तो देखिए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन ए यानी कि धनुरासन क्या करता है उधर क्षेत्र में मांसपेशियों को तान कर मेरुदंड को लचीला बनाता है तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव क्या है यहाँ पे ताड़ासन नाम किस वृक्ष के नाम पर रखा गया जैसे कि इस आसन के नाम से क्लियर है ताड़ासन किस वृक्ष के नाम पर रखा गया होगा ताड़ वृक्ष के नाम पर रखा गया यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वृक्षासन करने से क्या होता है एकाग्रता विकसित होती है शरीर का संतुलन सुधारता है रक्त परिसंचरण सुधारता है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी तो देखिए वृक्षासन करने से क्या होता है एकाग्रता विकसित होती है शरीर का संतुलन भी सुधरता है रक्त परिसंचरण भी सुधरता है ऑप्शन डी यहाँ पे उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी क्या है पाद हस्तासन से क्या लाभ होता है क्या लाभ होता है लचीला मेरुदंड जटराग्नि प्रदीप कब्ज में लाभ और ऑप्शन डी है एस सभी तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन डी यानी कि एस सभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी एट क्या है भद्रासन में बैठने की स्थिति खालिस्तान भी कहलाती क्या कहलाती है तानासन दंडासन वृक्षासन वीरासन तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा बी यानी कि दंडासन कहलाती है भद्रासन बैठने की स्थिति और क्या कहलाती है दंडासन भी कहलाती है तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन क्या यहाँ पे पाचन तंत्र में सुधार लाने वाला सर्वोत्तम आसन है कौन सा है वज्रासन विश्राम आसन ताड़ासन भद्रासन तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन ए यानी कि वज्रासन करने से पाचन तंत्र में क्या होता है
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी क्या है खालिस्तान के अभ्यास से शरीर में कार्य करने की क्षमता को नया जीवन मिलता है किससे वक्रासन से वज्रासन से भुजंगासन से विश्रामासन से देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन ए यानी कि वक्रासन के अभ्यास से शरीर में कार्य करने की क्षमता क्या होता है नया जीवन मिलता है तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी क्या है मकरासन नहीं करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए निम्न रक्तचाप में हृदय रोग में गर्भावस्था में ऑप्शन डी इनमें से सभी यानी कि ऐसा भी देखिए ऑप्शन डी सभी होगा यानी मकर आसन कब नहीं करना चाहिए जब निम्न रक्तचाप हो हृदय रोग हो और गर्भावस्था हो यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू क्या है सेतु बंद शब्द का क्या अर्थ है क्या अर्थ है सेतु निर्माण नहर निर्माण सड़क बनाना भवन निर्माण तो सेतु बंद शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पे सेतु निर्माण यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा तो ठीक है यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है आई होप आज की क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी यदि क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और आप कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें और आप चैनल पर न्यूज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू